А вот вы смотрите на молодых артисты, которые появляются, мелькают, пытаются брать хит-парады. Вы наблюдаете за этим как в мире животных, такой зоопарк или... Э, или все-таки... Ну, ты вообще-то ответил сам на свой вопрос. Нет, ну просто я знаю вас, и есть кто сегодня симпатичен вам, кто на кого вы обратите внимание и скажете, вот из этого что-то может быть... Очень получить. вопрос провокационный и не для сегодняшней передачи. Почему? А Очень... рядом с тобой? Нет, ну это само собой. А есть такие вещи, которые не обсуждаются. Это не шоу-бизнес, ребят, это, а это явление. О нем говорить без... Вообще даже вот он сидит и вот сто лет будет так сидеть. Нас. Флаг в руки и продолжать в том же духе. Но про Димаша мы еще поговорим. А вот э, вы как сидите, Игорь Крутого. Ну и у нас за столом главное открытие этого года. Певец Димаш Кудаберген. Добрый вечер. Послушай, я представил тебя на новой волне как нового секс-символа. Просто у меня Инстаграм э, обвалился, как вы могли назвать его. Он национальная гордость. Э, вообще мы его любим. Какой он секс-символ? Это у вас в России там секс-символ. Честно говоря, я тоже ломанула, честно говоря. Тоже ломанула? А вот. Но ну, прости, что я дал тебе. Но увидев, какое количество цветов э, тебе дарят э, на концертах и какой ажиотаж у совершенно разных э, возрастных категорий э, ты вызываешь, честно, э, я был впервые свидетелем вот, наверное, такого... Извини, Филипп, что я просто... Что ты себе обезвиняешься программа? Время идет, меняется. Главное, чтобы не забывали про классику. Ты когда вот вы экспериментируя, прости. не забывайте про классику, про самих себя. Ну, конечно. Говорите о себе хорошо. Информация остается, источник забывается. Цитата Игоря слова. Крутого. Да, да. Скажи мне, ты помнишь тот день, когда ты проснулся знаменитым? Вот с чего началось вот э, э, такой ажиотаж? Ну, в, э, именно в Казахстане все стало быстро развиваться. Четыре или пять лет назад после моей победы на Славянском базаре, а прям за рубежом, чтобы узнавали, это было три года назад после проекта «Айм Сингер» в Китае. Там участвуют э, только известные исполнители Китая, и меня в качестве эксперимента решили пригласить. И как-то само, само собой получилось, и я на следующий день ходил, э, ну, впервые за рубежом с охранником, я на охранника смотрю в шоке от того, что я хожу с охранником, а охранник на меня смотрит в шоке. Э, да, как так получилось? И потом я даже э, настолько сильно был потрясен, потрясен вот этим моментом, что я даже запомнил э, лицо первого покойницы в Китае. И понимаете, э, на следующий день позвонил Джеки Чан и при предложил встретиться потом. Мы встретились с Игорем Яковлевичем уже в Италии. Это было в том году, да? Если не ошибаюсь. То есть сначала ты встретился с Джеки Чаном, а только потом с Игорем Крутым? Да. А как прошла встреча с Джеки Чаном, расскажи. Он показывал тебе какие-то... Ну, он пригласил к себе в студию, и я даже момент этот помню, что я сильно переживал, сильно волновался. И все это было как в сказке, понимаете? Я в один прекрасный момент понимаю, что мое творчество кому-то интересно. И, э, не... Ну еще, давай посмотрим этот ролик. Ты принимаешь участие в этом китайском шоу, который набрал просто тоже какие-то миллионы просмотров. Внимание. Это, по-моему, миллиарды. Да, они...
Колос, 5 октав, да, или 6, э, ты можешь брать. Спасибо большое. Ну, это будет секрет моим. У китайцев расширяются глаза, вы видели, да, прямо сейчас, э, когда они слушают э, твое выступление? Для тех, кто, может быть, сегодня впервые слышит имя Димаши, хотя я уверен, таких единиц, давайте расскажем про тебя коротко твоя история. Ему всего 25, а он уже богат, знаменит и невероятно амбициозен. Димаш Кудайберген, певец из Казахстана, намерен покорить весь мир своим уникальным голосом в 6 октав. Все началось с победы на фестивале «Славянский базар» 2017-м. После выступления Димаш заработал свой первый миллион поклонников. Именно столько людей подписалось на его страницу в Инстаграм. Дальше участие в китайском конкурсе и армия фанатов увеличилась вдвое и продолжает расти. Живем Димаша! Мы не можем жить без Димаша. Нереальный красавчик. У меня целая стенка Димаша. Муж терпит. Все, заболела. Димаша Мании. Волна Димаша Мании накрыла даже самого крутого российского композитора. Игорь Яковлевич не просто оценил талантливый вокал, а предложил исполнительно творческий тандем. Крутой пишет для молодого певца песни, приглашает участвовать в своих проектах, а иногда бросает все дела, чтобы поддержать Димаша на сольном концерте. Анны с чем помогают. Игорь Яковлевич будет поддерживать. Мои родители, мои друзья, мои родные. Поэтому мне кажется, будет намного легче. Специально для программы Андрея Малахова. Привет, Андрей. Пойдем на сцену. Сейчас проверим голос. Будучи учеником начальных классов, я заходил в интернет и смотрел выступление Игоря Яковича на новой волне с Лара Фабиан. И про себя говорил, почему Лара Фабиан, почему не я, типа... выступить в этом шоу, потому что очень люблю Казахстан и потому что люблю творчество Димаша. Так, ты слышал что-нибудь в Канаде про Димаша? Э -э да. Да, слышал. Я слышал, что он очень талантливый и у него очень большой диапазон голоса. Но внешне я его не знаю. А вот слышать слышала. Знаешь, что он поет песни Игоря. А, Саша, а как вам вообще голос? Мне? Да. Я в восторге. А как иначе может быть? Мама Сергея мне очень. говорила, ну, найди какого-то молодого певца, ну найди. Вот. Я говорю, мама, ну, я не вижу. Я не вижу, кто из молодых. Ну, вдруг. Игорь Ильич, можно расскажу тот момент, как мы познакомились? Ну, давай. А, я всегда, будучи еще учеником начальных классов, в подростковом возрасте я всегда хотел поработать с Игорем Яковлевичем. И после проекта Кита... в Китае были предложения от композиторов, продюсеров попеть здесь в России. Но я почему-то это откладывал, потому что мы распланировали мою карьеру немного в другом направлении. И потом мы познакомились с Игорем Яковлевичем. У меня сердце стучит прям нереально. Это было вообще жесть. У него такая энергетика. Вы, ну, у меня сейчас, я не знаю, какая энергетика. И потом э, я подошел, поздоровался. С отцом, с отцом. Да. У Джейкоба. Да, у Джейкоба. Типа, здравствуйте, Игорь Якович. Он такой, о, привет, Димаш, как ты? Я такой, Нормально, сами как? И мы сразу начали общаться. Мы сразу нашли, нашли общий язык. И сейчас у нас э, отношения не как у композитора и певца, а как у отца с сыном. Я могу рассказать э, все свои секреты, я потому что доверяю, и у нас очень теплые отношения. У нас никогда не было каких-либо там разногласий. И я считаю, что не только в моем случае, а в случае даже больших легендарных звезд, это большая удача, если Игорь Якович будет писать Спасибо. песни. Вот. Спасибо. 
Но с Филиппом у вас уже есть дуэт. У нас есть видео, где вы поете. Где я текст забываю? Та самая вечеринка в замечательном гостеприимном Татарстане, в Казани. да. есть? Давайте, конечно, у нас есть кадры оттуда. Внимание. Такой был потрясающий вечер, что мы такие счастливые. Концерт этот заключительный. Скажи мне, э, у тебя очень интеллигентный мама, папа. Я с ней познакомился как раз на юбилее Игоря Кличи в Турции. Э, а вот э, на свои первые большие гонорары ты что-то сделал им, какой-то подарок за то, что вот они столько э, вкладывали в тебя и так вот переживают за твою судьбу? Я считаю, что... Я должен сохранить насчет этого какую-то тайну. Я не буду сейчас говорить, что я подарю, потому что по отношению к некоторым людям это может показаться нескромно. Вот. Мне кажется, Ирина Александровна сейчас тебя у у усыновит просто. Вот. У нас все впереди еще. Мне кажется, э самое главное, чтобы родные были счастливы и здоровы. И остальное все не важно вообще. Потому что сегодня ты есть, завтра тебя нету. Вот как-то так. Мимо голоса. Это великое достояние, вот такая человечность и такие слова. Спасибо. Но Димаша, несмотря на свой юный возраст, уже перепел и песню Аллы Пугачевой, Филипп. Любовь, похожая на сон. А что ты ко мне обращаешься? Я к Алле Пугачеву сейчас не имею никакого отношения. Ну как, к этой песне ты имел отношение? Ну, Вы знаете, кто ее первый услышал, эту песню? Это было в Сочи, перед его концертом. Я говорю, Фили, я написал песню. Хочешь послушать? Он говорит, давай. И там пока народ собирался, я тихонько за роялем показал. Он говорит, немедленно Али неси. Али немедленно. Было? Ну, было, да. Ну, она же блистательно спела эту песню. Ну, Прекрасная да. песня, оставшаяся... Посвященная тебе все-таки. Мы все ну, помним, знаю, что это да. было да, про да, тебя. Мне... Внимание, Димаш. Да, не мне. Любовь похожая Ты кого представляешь, когда поешь эту песню? Алла представляла Филиппа, а ты кого? Ну, закончится, а, бьет, Алла разобьет на... <свят> да, об Филиппа. Девушку, да. наверное, есть же. Ну, опять, вот видите, вот эти вопросы, я не... на них я не буду отвечать. <свят> он <свят> большой я артист, молодец. и он, я так приветствую, вот, что он оставляет да. за кадром, он оставляет... Да. За кулисами что-то свое и личное. Да, не трогайте его. Личное. Он Спасибо чистый. Да Дайте нам с Димашем спеть. Вы не хотите послушать? Игорь, мы хотим, мы хотим услышать и объявить, что все поклонники Димаша 29 ноября в Санкт-Петербурге у тебя большой концерт, правильно? Да, в Людовом дворце. Да, так что, друзья, приходите, он будет петь только для вас. Слушай. Коль пошла такая пьянка, пусть друзья приходят и 30 ноября в Дюссельдорф, и 26 октября в Нью-Йорк, да. и в Екатеринбург. На творческие вечера а Игоря Яковлевича Крусова. А мы поддерживаем. Да. Ну что, Димаш, 